meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınavında sorulan anlam bozukluğunu bulma soruları. 2014 yılı 1. Herkesçe bilinen özelliği maske takmak olan Venedik Karnavalı'nın geçmişinin 13. yüzyıla kadar gittiği düşünülüyor. 2. Açık havadaki dev maskeli baloda kostümcüler dikkatleri çekebilecek uygun bir kostümü tanıtma telaşı taşırlar. 3. Maske takma geleneliğiyle ilgili en yaygın görüş ise insanların kimliklerini birer maske altında gizleyerek eğlence sırasında herkese eşit statü kazandırmaktır. 4. Maskeler olmasaydı sınıf oluşturan kimlikler nasıl ortadan kalkardı? Orta sınıfa mensup bir zanaatkar ile soylu bir genç kadının birlikte dans edebilmesi başka nasıl mümkün olabilirdi ki? 5. Maske geleneğinin dünya siyasi tarihinde ismi anılmasa da insan hakları ve eşitlik gibi düşünceler açısından Magna Carta veya Fransız ihtilali gibi ilerici bir yanı olduğu kuşkusuz. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap B. 2. 1. İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı tıp kitabı Avrupa üniversitelerinde 600 sene boyunca ders kitabı olarak kullanılmıştır. 2. İlk defa 12. yüzyılda Gerard of Cremant tarafından Latinceye çevrilen El Kanun Fit Tıp'ın daha sonra çeşitli ülkelerde 87 değişik tercümesi ve baskısı yapılmıştır. 3. Razi'nin El Havi adlı eseri El Kanun Fit Tıp'ın yanında 17. yüzyılda Frankfurt Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim materyali içinde yer alırdı. 4. 17. yüzyılın ortalarına kadar Montpellier ve Louvain üniversitelerinde zorunlu ders kitabı olarak kullanılan El Kanun Fit Tıp, gelmiş geçmiş tüm ders kitapları içinde en uzun süre hizmet vereni olmuştur. 5. El Kanun Fit Tıp'tan Brüksel Üniversitesi'nde 1909 yılında bile bir tıp eseri olarak faydalanılmaktaydı. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap C. 3 1. Antibakteriyel sabunlar, antibakteriyel kişisel temizlik ürünleri, antibakteriyel tekstil ürünleri, antibakteriyel mutfak malzemeleri. 2. Önceleri hastanelerde kullanımları yaygın olan bu tür antibakteriyel ürünler artık evimizde. 3. Antibakteriyel olmaları avantaj gibi görünse de pek çok bilim insanı ve araştırma kurumu bu özelliği sorguluyor ve bu konuda araştırmalarına devam ediyor. 4. Anlaşılan o ki antibakteriyel Antibakteriyel ürünler sadece zararlı bakterileri mi öldürüyor veya antibakteriyel ürünlerin insan sağlığına zararı var mı gibi sorular henüz net olarak cevaplanmamış. 5. Antibakteriyel ürünlerin içine konan bazı kimyasal maddeler çocuklarda alerji gelişimi riskini artırıyor. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap E. 5 2015 yılı 1. İnsan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmalar su birikintilerinde, örneğin yerleşim ve sanayi bölgelerine yakın sularda rahatlıkla çoğalıp yayılabilir. 2. Bunun yanı sıra içme sularında olması veya asla bulunmaması gereken kimyasal maddeler de var. 3. Hastalığa neden olan bu canlılar sayıca az da olsalar uygun ortam bulduklarında hızla çoğalırlar. 4. Bu nedenle şebeke suları kullanıma verilmeden önce dezenfekte edilir. 5. Klorlamayla gerçekleştirilen dezenfeksiyon sayesinde suda bulunan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların çoğalması engellenmiş olur. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap B. 2 1. Anadolu'nun bu yöresinde dut ağacının ayrı bir önemi var. 2. Çünkü meyvesi hem yaş hem de kuru olarak tüketiliyor. 3. Hatta un haline getirilerek çeşitli tatlıların yapımında kullanılıyor. 4. Bazı yörelerde yaprağı ile ipekçiliğin ana maddesi olan dut ağacı bu bölgede meyvesiyle başka bir sektörün doğmasını sağlayacak gibi görünüyor. 5. Bölgenin en ünlü tatlısı için kurutulmuş dut küçük değirmenlerde un haline getirildikten sonra 
cevizle birlikte saatlerce dövülüyor. 6. Bu işlemin sonunda cevizin yağı dutun şekeriyle yeni bir birleşim oluşturuyor. 7. Tatlıyı özgün kılan da bu oluyor. A2, B3, C4, D5, E6. Doğru cevap C. 4. 1. Bir tankın muharebe gücünü belirleyen en önemli etmenlerden biri de arazideki manevra kabiliyetidir. 2. Günümüzün modern tanklarında benzinle çalışan motorlar değil, genellikle dizel veya gaz türbünlü motorlar kullanılıyor. 3. Benzinle çalışan motorların kullanılmamasının başlıca sebebi bunların çalışırken kolayca alev alma olasılığıdır. 4. Başlangıçta pek de güçlü olmayan dizel motorlar zamanla geliştirilmiş ve modern tankların gittikçe vazgeçilmez bir parçası haline gelen çok güçlü dizel motorlar ortaya çıkmıştır. 5. Tanklarda kullanılan bu dizel motorlar karmaşık bir yapıya sahip olsalar da hasar görmeleri durumunda sadece dakikalar içinde değiştirilebilir özelliktedir. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap A1 1. Türkler ve Çinliler arasında geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan köklü ve çok yönlü bir ilişki var. 2. Bu ilişki ticaretten eğitime, kültürden sanata dek yaşamın pek çok alanında kendini gösterir. 3. Bu iki kadim medeniyetin tarihin derinliklerine uzanan yoğun ilişkisi günümüzde yeniden anlam buluyor. 4. İki toplum arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesini sağlamak üzere Türkiye 27-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Pekin Kitap Fuarı'nın konuğu olacak. 5. Fuara bütün renkleriyle Türkiye sloganıyla konuk olacak ülkemiz için için pek çok özel etkinlik hazırlandı. 6. Dünya yayıncılık sektörünün farklı simalarını bir araya getiren Pekin Kitap Fuarı bu yıl 21. kez gerçekleşiyor. A2, B3, C4, D5, E6 Doğru cevap E6 2016 yılı 1. Batılılaşma konusunda kararlı bir tavır sergileyen Osmanlı Sarayı ve Aydın'ı kendi dış görünüşü ve zihninde olduğu kadar başkent İstanbul'da da ciddi değişiklikler yapmaya başlamıştır. 2. Semt ölçeğinde Beyoğlu değişimin öncüsü olmuş ve burada başlayan yeni hayat tarzı şehrin diğer semtlerine de yavaş yavaş yayılmıştır. 3. Bu bağlamda İstanbul'un özellikle ve öncelikle fiziki yapısı ve çevresinin değişmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. 4. Batı şehirlerine benzer bir fiziki görünüm için birçok yapısal düzenlemede bulunularak şehrin yeni bir görünüme kavuşması sağlanmaya çalışılmıştır. 5. İstanbul'da şehir emanetinin kurulması, toplu taşıma araçları, şirkete hayriye vapur seferleri, Boğaz kıyılarının Türk aileleri için iskana açılması gibi yenilikler tanzimat sonrası dönemden itibaren kent insanının hayatına girmeye başlamıştır. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap B. 2 1. Profesyonellik günümüzün çok ve çabuk tüketilen kavramlarından biridir. 2. Maalesef bu kavram duyarsız çalışanların gayri ahlaki birçok durumu hoş görebildiği bir pozisyonu ifade etmede kullanılır oldu. 3. Profesyoneller küresel dünyanın gereksinim olarak tanımladığı yeni hizmet alanlarının vazgeçilmez aktörleri haline geldi. 4. Peki nedir gerçek profesyonellik? 5. Bir konuda bilgi, uzmanlık, ehliyet sahibi olmak mı yoksa kişinin çok sıkıntıya girmeden durumları idare etmedeki kıvraklığı mı? 6. Ancak bu kıvraklığı işleri olması gerektiği şeklinde yoluna koymak için gerekli hamleleri zamanında yapmak kıvraklığı olarak yorumlamak gerekir. A2, B3, C4, D5, E6 Doğru cevap B. 3 1. Bir, bir sözlüğün olmazsa olmaz özellikleri dendiğinde onun eksiksiz, kapsayıcı ve kullanışlı olması akla gelmelidir. 2. Dillere her gün onlarca yeni sözcük eklenirken bu gelişmeye ayak uydurmak ve zamanın gerisinde kalmamak kolay bir iş değildir. 3. Çünkü sözlüğe alınan kelimelerin eksiksiz bir şekilde tanımlanması önemlidir. 4. Güncelleme çalışmalarında sözlüğe yeni maddeler alınırken kullanımdan düşen birçok sözcüğün sözlükten çıkarılması doğal karşılanmalıdır. 5. Çağdaş bir sözlükte yankı sözcüğünün karşılığı olan aksi seda kelimesinin yer almaması bir eksiklik sayılmamalıdır. A1, B2, C3, D4, E5
Doğru cevap C. 3. 2017 yılı 1. Latincede sakal anlamına gelen barba kelimesi bugün kullanılan berber sözcüğünün kökenini oluşturmuştur. 2. Tarihte sakallı olmak veya olmamak sadece erkeğin estetik zevkiyle belirlenen bir tercih değil, toplumun dayattığı bir çeşit zorunluluktu. 3. Eski Mısır'da sakal bırakmak statüye bağlıydı ve sadece firavunlar tıraş olurdu. 4. Eski Yunanlar Büyük İskender'in etkisiyle M.Ö. 6. yüzyılın sonlarından itibaren tıraş olmaya başlamışlardı. 5. Birinci Dünya Savaşı'na kadar sakal, Osmanlı toplumunda çok önemli görülür ve sakal kesmek adi bir sahtekarlık olarak kabul edilirdi. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap A. 1 1. Madem roman yazma konusunda ciddisiniz o zaman hemen bir çalışma planı hazırlayın. 2. Önce romanı ne kadar sürede tamamlayacağınıza karar verin. 3. Ardından hikayenin olay örgüsünü, karakterlerini, yerini ve zamanını içeren bir taslak oluşturun. 4. Siz bunu yaparken hayat yanı başınızdan akıp gitmekte. 5. Kuşkusuz şu andan başlayarak bir yazma alışkanlığı kazanmanız gerekiyor. 6. Roman yazabilmek için onu ihmal etmek ağır bir bedel olmaz mı? A2, B3, C4, D5, E6 Doğru cevap D. 5 1. Gerçekten de bu eserde bir araya getirdiği kısacık hikayelerinde yazar, gördüklerini, duyduklarını içinde bir biçimde yer aldığı olayları son derece dolaysız ve çıplak olarak anlatmış. 2. Yazar hikayeleri kendi ağzından anlatmak yerine önce uygun bir ortam yaratıyor, sonra o ortamda birilerini bularak hikayeyi onlara anlattırıyor. 3. Yazarın süsü anlatımındaki süssüzlüğünde. 4. O yazarlığının bütün hünerlerini yazma biçimi doğallığında gösteriyor. 5. Bu doğallığı anlatmak için ona zamanımızdan 150 yıl önce yaşamış bir kasaba anlatıcısı demek yerinde olur. A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap B. 2 Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.